I want to welcome each one of you, my brothers and sisters, for our lesson study. This is the seventh uh, Bible study on uh, our seventh uh, Sabbath school lesson study. But uh, now it is in Telugu language, one of the South Indian languages. But uh, we will do the English one uh, by tonight. And uh, God be with you. Now I'll switch over to Telugu language. Priya Sodari Sodar Larame Malandani Koda Pramato. I am Bible partner of the Bible. I am a 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 Bible partner of the we walk in Chadi, Tanya to die chast in our own than I'll walk in weeks to the Prati Victini were put to Mal Ashiro, the Chiva Sankal and the Vincendi. I never recorded a Pukini, Marastro Lona, Madesha Lona, Nina Yaka, Videsha Lona, Ekrona Pukini, were never put to Malin Ashiro Vinci, Miku the Griga, Viswasilga Jivin Stanki, Yaka Israeli Prazlu, Yeri, the Kaprava, Nehemia Kalolo, Aka Ujivani, Nina Pundaro, Adventi. Ujivan Makoda Dai Chesi, Mormonson Dai Chesi, Aina, Mike Jutta Ludibot Dai Chesi, Reformation Dai Chem, and yes, known but original Tandri. Amen. Pray Sadri Sadalara Yaka, Warumanu Nehemia Grandu, Tomuda Ajayan, it's a Dutsuna Nehemia Grandu, Tomuda Ajayan, and a jet make a battle man on its go both now. Ete, Din Kilna, Aka background in Dente, Mano Molovakin, Katawakin Sadokumundu. The monkey Samathal Grand, the very name the Jempa the Muda Watchman, Manchado both never know your thesis, thesis on Sunday, up Manca Sepulla Chadu Dandani. The Kona background in Tente Israeli Manunichkonam that partalo. War under Kalisi, Mother Trojan of Cherry Slimki Adi Borla Pandega. Feast of trumpets and now Yeda Vella Mother Troj, Yudil Nella. Throughout the Pado Tarikna, Warki, Price Chitta then went now. Day of Atonement. That is the day of 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 the Ah, Rose and Panic Valconda, rather than Quella, the province of the Tinchala de Remudo Rose. Ipudu E Tomuda Vajamlo, Yerwain Algo Rose and Marla under a quota calicicudaru. E Rose and Pandagaipo in the Tarvat Rosana, Visranti, the Unara Dincheru, Dan Tarvat Yerwain Algo Rosana, and Yerwain Algo Tari Kamata, Edo Nella. Idiman Dadapaga. October ending man calendar par karanga October ending lo vastadu October aakar bhagam lo vastadi appudu veerandaru kuda kooder ekkada malli irishlem vacharu veerandaru kuda aithe idi pratyekamaina koodika enti andaru kuda upavasam tho vacharu upavasam chesaru adi nanna rendavadi aa yaka paathane bandana grandamlo upavasam chesina rojuna goonu pattu kattukone varu ante varu entadu goppavarina sari maavul vastralu vesukokanda Goni pata. And the mano, gone sensual take other man be in the Xconevi, aligned to goni pata cot conover. Ever in that cot con at late, Adi, Waru, Arozillo, Intente, Virchala, the cono owner, Chala, Vadan loaner, Ento, the cono, Vadan loaner, Waru, that ever any work put to muscle champion at late, Ave the main was tral waste conover, goni pat cot conover. Kanta, Wariaka dukani, the only really jetanki. Under got a goni pattern there in chair, goni, but a wasram there in chair. Tarwata, a pathraman carl in his or war meda, Ika, duly vescunver, dumu vescunver, and eh, Ika, bud the land today, vescunver. Adikoda, war yaka dukani, war the gimpunu, they even send the telegate and key. Even think of pathraman the chaseiver. Adi chase sad war. I think. Yak Vishal and Nicodaman on each cock mundu. I can't the wakan, more wakan, so the da. Mano, Samathal Erivian, the gem, Padamoda Vachna, which never ever inserted the wind pinchala. Atikramulan of the Achipet to Wadu, what the letter? What in your Pukoni, Vichipet to Wadu, Kanikramapundan? Children, Atikramamo 
అయితే దీన్ని మనం పాపాలని మనం తర్జమ చేయొచ్చు అతిక్రమము అంటే క్రమం లేకపోవటం వారి చేసిన పాపాలు దోస్ కన్ఫెస్ దేర్ సెన్ విల్ ప్రాస్పర్ అంటే ఎవరైతే వారు పాపాలు ఒప్పుకుంటారో అదే అతిక్రమం అంటున్నారు వారు కనక్రమ పొందుతారు అయితే ఎవరైతే వారు పాపాలు ఒప్పుకోకుండా దాన్ని కప్పెట్టుకుంటారో అంటే దాన్ని దాచుకుంటారు పాపాలని వారు ఏం చేస్తారు వారు తెలరు వారు 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 తెలరు అలాగే మనకి ఏ హేస్కేల్ గ్రంథం పద్దెనిమిది అధ్యాయం నాలుగు ఐదు వచనాల్లో చూసినట్లయితే ఎవరైతే ఏ వ్యక్తి అయితే పాపాలు ఒప్పుకుంటారో వారు జీవిస్తారు ఎవరైతే పాపాలు ఒప్పుకోరో వారు నశించిపోతారు అని చెప్పండి జీవించడం అంటే నిత్య జీవం అనమాట కనుక పాపాలు ఒప్పుకోవడం చాలా ప్రాముఖ్యం అప్పుడు వీరు ఇక్కడ చేసింది ఏమిటంటే వీరు ఇక్కడ చేసింది ఏమిటంటే ఎవరు మొత్తం ప్రజలందరూ వచ్చేసారు వారి వారే వచ్చారు ఎవరు కూడా వారిని ఒక ఆజ్ఞ వేసి ఆ నెహమే గారు కానీ యజ్రా గారు కానీ అందరు ఖచ్చితంగా రావాలా రాకపోతే వారికి శిక్ష వేస్తాం అని ఎవరు చెప్పలేదు ప్రజలు వారికి వారే ఇంగ్లీష్ లో వాలంటీర్ గా అన్నాం అంటే సొంతగా వారే వచ్చారు వచ్చి అక్కడ దేవుని సన్నిధులు నిలబడి ఆ యొక్క ఉపవాసంతో వచ్చి దేవుని సన్నిధులు ఒప్పుకుంటున్నారు అయితే ఈ యొక్క విషయాలను మనం నేర్చుకోవాలా ఈ యొక్క పండగని హెబ్రూ భాషలో సుఖోత్ అంటున్నారు ఏ పండగ ఈ యొక్క పర్ణశాలల పండగని సుఖోత్ అంటున్నారు ఈ రోజులో ఆ రోజులో కూడా అది అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు వచ్చారనమాట వీళ్ళందరూ కూడా అయితే ఒక విషయాన్ని మనం కూడా ఆధ్యాత్మిక విషయాన్ని నేర్చుకోవాలా అదేమిటంటే ఎప్పుడైనా సరే పండుగ వచ్చినట్లయితే పండుగలో చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది చక్కని ఎంతో ఉద్రేకం ఉంటుంది పండుగలో ఆ పండుగ అయిపోయిన వెంటనే మళ్ళీ ఇలాంటి ఉపవాసం అంటే ప్రజల ముందుకు రారు ఇక్కడ ప్రజలు చూడండి ఎంతో వారు సంతోషంతో వేదన దేవుని సన్నిధిలో కుమరించడానికి వారు తగ్గింపును దేవుని తెలియజేయటానికి ఈ యొక్క ఉపవాసంతో గోని పట్టుతో బూడిద వేసుకుని వచ్చారు ఈ విషయాలు నెహమే గ్రంథం తొమ్మిదో అధ్యాయం మొదటి మూడు వచనాల్లో మనం చదివినట్టయితే తెలుస్తుంది అయితే ఉపవాసం ఎందుకు అనే వారు కూడా ఉంటున్నారు ఈ రోజుల్లో ఉపవాసం ఎందుకు చేయాల ఉపవాసం చేయకపోతే దేవుడు మన మాట మన ప్రార్థన ఆలకించరా తప్పకుండా ఆలకిస్తారు కానీ ఉపవాసం చేయటం వల్ల ఏం జరుగుతుంది మనము తగ్గింపు దాన్ని మన మనం తగ్గించుకొని ప్రతి విషయంలో మనల్ని మనం దేవునికి లోపరుచుకొని అప్పుడు దేవుని సన్నిధిలో విజ్ఞాపన చేసే అవకాశం కలుగుతుంది కనుక యేసు ప్రభు మనకు మాదిరి చూపించడానికి నలభై దినాలు ఉపవాసం చేశారు ఈ యొక్క లోకంలో ఉన్నప్పుడు మత్య సువార్త నాలుగు అధ్యాయంలో అలాగే దానియల్ గారు ఇరవై ఒక్క రోజులు ఉపవాసం చేశారు అది దానియల్ గ్రంథం పదవ అధ్యాయంలో అలాగే ఎస్తేర్ రాణి గారు మొత్తం యూదులందరూ కలిసి మూడు రోజులు ఉపవాసం చేశారు ఏమి తినకుండా ఎస్తేర్ గ్రంథం నాలుగు అధ్యాయంలో కనుక ఉపవాసం అన్నది మనకి అలాగే మోసే గారు ఆ యొక్క దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నప్పుడు పది ఏకులు రాస్తుంటే నలభై దివారాత్రులు నలభై దినాలు ఏమీ తినలేదు ఆయన ఏమీ తినలేదు కనుక వీరు ఆ యొక్క ఉపవాసం చేయక ముందు చేసిన ప్రత్యేకమైన ముఖ్యమైన పని ఏమిటంటే వారిలో చాలా మంది విదేశస్తుల్ని అన్యుల్ని పెళ్లి చేసుకున్నారు అన్యులు పెళ్లి చేసుకున్నారు విదేశస్తుల్ని అయితే ఆ అన్యుల్ని అంటే ఆ దేశం వారు యూదులందరూ కూడా విశ్వాసులే యూదులు ఏం చేశారు వారి చుట్టూ ఉన్న ఆ అమోనీయులు మోబీలు లేకపోనట్లయితే సమరీయులు పిలిస్తీయులు ఎవరు కాస్త కాస్త అందంగా ఉన్నారు అయితే ఎర్రగా ఉన్నారు లేకపోనట్లయితే వారికి నచ్చారు మనసుకి ఆ రీతిగా అన్యుల్ని చేసుకున్నారు ఎప్పుడైతే వీరు ఈ యొక్క రిఫర్మేషన్ అంటున్నాం అంటే దిద్దుబాటు వారు కావాలని కోరుకున్నారు ఉపవాసం చేయటానికి వారు పూనుకున్నారు ఉపవాసానికి ముందే ఏం చేశారు వారికి ఉన్న ఆ అన్యులైన భార్య అయితే ఆ భార్య నుడిచిపెట్టేశారు భర్త అయితే భర్త నుడిచిపెట్టేశారు ఏది అన్యులు నుడిచిపెట్టేశారు ఇంకా కానీ దేవుని వాక్యంలో అన్యులతో మీరు ఎటువంటి వివాహ సంబంధం పెట్టుకోవద్దు అని దేవుడు ఖచ్చితంగా చెప్పారు అదే కొత్త నిబంధనలో కూడా మనకి మరొకసారి సంఘటన ఆయన తెలియజేశారు రెండవ కొరింతి ఆరు అధ్యాయం పదమూడు పద్నాలుగు వచనాల్లో వెలిక్కి చీకటికి సంబంధం ఏమిటి తర్వాత విశ్వాసకి అవిశ్వాసకి పొత్తు ఎక్కడిది అని పౌలు గారు చెప్పారు కనుక పాత నిబంధనలో కూడా అన్యులను మీరు చేసుకోవద్దని ఖచ్చితంగా ప్రభు చెప్పేశారు అది వీరి జ్ఞాపం వచ్చింది కారణం ఏంటంటే మనకి జ్ఞాపం ఉంది కదా ఈ యొక్క ఏడవ నెల యూదులు ఏడవ నెల మొదటి రోజున వారు 
వాక్యాన్ని చదివారు ధర్మశాస్త్రాన్ని చదివారు దానిలో విషయాలన్నీ ఉన్నాయి కనుక అలాగే ఎవరైతే అన్యుల్ని వివాహం చేసుకున్నారో వారిని విడిచిపెట్టేశారండి వారి గుడాకులు ఇచ్చేశారు కాను మాకు మీకు కూడా కారణం ఏంటంటే ఆ అన్యులు వీరిని ఆ విశ్వాసంలోనికి నెట్టేశారు దేవుల్లోకి రాకుండా వారు వీరికి లోకస్తులు కనుక అన్యులు కనుక ఆ యొక్క పూజల్లోకి విగ్రహార్థంలోకి మళ్ళీ లాక్కుపోయారు ఇప్పుడు వీళ్ళు నేర్చుకున్నది ఏంటంటే ఇలాంటి కార్యాలు చేయటం బట్టే ఇది ఈ పూజలు చేయటం బట్టి విగ్రహాలను పూజించడం బట్టి ఆ అన్యులు చేసుకోవటం బట్టి మన యొక్క పితరులు వారికి ఎన్నో కష్టాలు వచ్చాయి ఎరుసలేం కాలిపోయింది డెబ్బై సంవత్సరాలు వారు బబులోన్ లో ఉన్నారు బానిసలుగా అటువంటిది మనకు జరగకూడదు ఇప్పుడు కనుక మనం ఇంకా ఆ పాపంలో ఉంటే మళ్ళీ మనకి ఇటువంటి శిక్ష మళ్ళీ దేవుడు ఎవరిదో ఒకరి ఏదో దేశం నుంచి పంపిస్తారేమో ఒకవేళ దేవుని శిక్ష పోవాలంటే దేవుని యొక్క ప్ర కృప మనకి మెండిగా ఉండాలంటే దేవుడు చెప్పినట్టుగా నడవాలి మనం మనం చేయలేదు ఈ విషయం ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కూడా మరలా అన్యుల్ని చేసుకున్నాం లేకపోతే అక్కడ బబులోనీలు కొంతమంది చేసుకుని వచ్చి ఉంటారు ఇక్కడ బబులో నుంచి వచ్చారు కొంతమంది అయితే వచ్చి చాలా కాలం అయిపోయింది ఇప్పటికీ కానీ ఇక్కడ ఉన్న వారు చుట్టుపక్కల అన్యులు చేసుకున్నారు కనుక దానిలో వారు మారు మనసు పొంది వాటిని విడిచి పెట్టేశారు ఈ ఆధ్యాత్మిక సత్యాన్ని కూడా మనం నేర్చుకోవాలి దేవుడు చెప్పింది ఇది చెయ్యొద్దని చెప్పినట్లయితే అది ఒకవేళ మనం చేస్తున్నట్లయితే దాన్ని విడిచిపెట్టాలి మనం ఒకరు దాన్ని విడిచిపెట్టకుండా ఉపవాసం చేసినా ఉపయోగం లేదు మన పాపాలు ఒప్పుకొని దేవుడు వద్దన్నది మనం మానేయాల ఏదంటే ఏదైతే అది నీ జీవితంలో ఒక ప్రియ సోదరి సోదరుడ ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకో దేవునికి ఇష్టం లేనిది దేవుడు వద్దన్నది ఏదైనా ఉన్నదా అలాంటిది ఉన్నట్లయితే దాన్ని మనం విడిచిపెట్టేయాల దానికి దూరంగా ఉండాలి మనం అప్పుడే దేవుడు మన మర ఆలకరిస్తారు తర్వాత ఆ విధమైన వారు దేవునికి లోబడి ఆ కన్యలు విడిచిపెట్టేసి అప్పుడు వారికున్న ఆ పాపాలన్నీ కూడా ఒప్పుకున్నారు వారు పితరులు చేసిన పాపాలు కూడా ఒప్పుకున్నారు ఇదంతా చేయడానికి మూల కారణం ఏంటంటే వారు వాక్యాన్ని చదివి వాక్యంలో నేర్చుకున్నారు విషయాలన్నీ కూడా కనుక ఈ రోజుల్లో మనం ఉజ్జీవ సభలు అంటున్నాం దీన్నే ఇంగ్లీష్లో రివైవల్ మీటింగ్ అంటున్నారు ఏ ఉజ్జీవ సభలు కావాలన్నా సరే లేదా ఉద్యోగం రావాలంటే ఏ ఉద్యోగ సభల్లోనైనా సరే ఆ యొక్క దేవుని యొక్క నడిపింపు మనకు కావాలంటే ఆ యొక్క ఆత్మ పరిశుద్ధాత్మ మనకు కావాలంటే మనం చేయవలసింది ఏంటంటే ఖచ్చితంగా మన యొక్క పాపాలు ఒప్పుకోవాలి అయితే ఓ మాట ప్రకారంగా చాలాసార్లు అలవాటు అయిపోయింది ప్రభా మేము చేసిన పాపాలు తెలిసి తెలియ చేసిన పాపాలని క్షమించండి అని ఏదో ఒక్క మాట అంటున్నాం అది కాదు దేవుడు కోరేది ఏం పాపం చేసామో ఆ పాపాన్ని ఒప్పుకోవాలా ఉదాహరణకు వ్యభిచార క్రియలు చేస్తే ఆ పాపాన్ని ఒప్పుకోవాలా అయితే అందరికి చెప్పాల్సిన లేదు అది లేదే ఆ విశ్వాసులు అందరి ముందు నేను ఇలా వ్యభిచారం చేశానని చెప్పనవసరం లేదు లేదా ఎవరన్నా దొంగతనం చేశారు నేను దొంగతనం చేశానని చెప్పనవసరం లేదు వీళ్ళకి దేవుని చెప్తే సరిపోతుంది దేవునికి ఆ యొక్క విషయం మనం చెప్పి ఒప్పుకున్నట్లయితే దేవుడు తప్పకుండా క్షమిస్తా అంతేగాని ఒక మాట ప్రభు నేను చేసిన పాపాలన్నీ క్షమించేయండి అంటే ఆ విధంగా ఆయన క్షమించరు అయితే రోమిలకు రాసిన పత్రిక రెండు అధ్యాయం నాలుగు వచ్చిన ఈ విధంగా రాసింది రోమిలకు రాసిన పత్రిక రెండు నాలుగు రోమన్స్ చాప్టర్ టూ వర్స్ ఫోర్ దేవుని యొక్క మంచితనం ఏంటంటే మనల్ని పశ్చాత్తాపానికి నడిపిస్తున్నారు ప్రభు వారు అంటే మన జీవితాల్లో ఏమైతే లోపాలు ఉన్నాయో ఏమైతే పాపాలు ఉన్నాయో ఆ పాపాలు ఒప్పుకోవటానికి పశ్చాత్తాపడేలాగా దేవుడు నడిపిస్తున్నారు మనల్ని కనుక నీలో పశ్చాత్తాపం వస్తుందంటే నేను ఈ తప్పు చేశాను ఇది చేయకూడదు నేను నేను నాలో ఈ లోపం ఉన్నది ఇది నాలో ఉండకూడదు దేవుని బిడ్డగా ప్రభు త్వరగా వస్తున్నారు అనే యొక్క ఫీలింగ్ అనే యొక్క అనుభూతి లేకపోతే అనే ఆలోచన నీ మనసులో ఉందంటే తప్పకుండా అది మంచి మంచిది కారణం ఏంటంటే ప్రభు నిన్ను మారు మనసు పొందమని నడిపిస్తున్నారు మారు మనసు పొందాలి మనం ఆ యొక్క ఆ యొక్క ఫీలింగ్ వచ్చినప్పుడు ఆ యొక్క అనుభూతి నీలో వచ్చినప్పుడు నేను తప్పు చేస్తున్నాను నేను ఇది చేయకూడదని వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా ఆ పనులు మనం ఒప్పుకున్నట్లయితే దేవుని సన్నిధిలో దేవుడు మనల్ని క్షమిస్తారు అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది మన యొక్క జీవితం అంతా కూడా దేవునికి స్థుతితో నిండిపోతుంది దేనికి స్థుతి ఆయన మనల్ని క్షమించారు కనుక మన పాపాలని రెండు మన అవసరాలన్నీ తీరుస్తున్నారు కనుక మన మీద ఆయన కృప చూపిస్తున్నారు కనుక మనల్ని ఆయన క్షమించారు కనుక అప్పుడు మనం స్థుతిస్తాం ఆయన్ని అదే వీరు కూడా చేశారు అదే వీరు కూడా చేశారు కనుక ప్రియ దేవుని బిడ్డారా మనలో కూడా ఇటువంటి పరిస్థితి ఉన్నదో లేదో ఒక్కసారి మనం ఆలోచించాలా కారణం ఏంటంటే ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది తర్వాత 
వారు ఇంకోటి ఏంటంటే అక్కడ చేయ అక్కడ చేసింది వారు ఆ యొక్క ఎవరి మీద కూడా నింద వేయలేదు ఏమని ఓ ప్రభు మా యొక్క పితరులు మా తాత ముత్తాతలు ఈ దుర్మార్గ కార్యాలు చేశారు వారి వల్లే మాకు ఈ కష్టాలు వచ్చాయి లేకపోనట్లయితే మా నాయకులందరూ కూడా అవి మా నాయకులందరూ కూడా నీకు నమ్మకమైన వారు కాదు పేరుకి మాత్రం వీరు యూదులే తప్ప వారు అనేకమైన దుర్మార్గ కార్యాలు చేస్తున్నారు లంచాలు తీసుకుంటున్నారు లేకపోతేనట్లయితే అక్రమాలు చేస్తున్నారు అని వారు నాయకుల మీద ఎవరి మీద కూడా ఫిర్యాదు చేయలేదు అంటే అలాంటి చేసే వారు ఉన్నారు ఆ రోజుల్లో కనుకనే నెహ్మే గారు వారిని గద్దించారు ఐదు ఆజ్యాలు మనం నేర్చుకున్న విషయాలు గద్దించారు వారిని ఇలాగ మీరు చేయకూడదని అయితే ఆ విషయాలు వీరు ప్రస్తావించలేదు వీళ్ళు చేస్తున్నది ఏంటి వీరు వారి మీద లేదా కోపం పెట్టుకుని ఇగో వాళ్ళ వల్ల మాకు కష్టాలు వచ్చాయి వాళ్ళ వల్ల మేము అందరం కూడా ఆ యొక్క డెబ్బై సంవత్సరాలు బానిసలుగా అయిపోయాం వారి వల్లనే మా యొక్క దేశం అంతా కూడా ఎడారులాగా అయిపోయింది దేవుడు మమ్మల్ని శిక్షించారు అని ఎవరి మీద కూడా నింద వేయట్లేదు వాళ్ళు నిజమే వాళ్ళు చేశారు ఆడ అక్రమాలు చేశారు దుష్టకార్యాలు చేశారు దేవుడు వద్దన్న చేశారు ఆ యొక్క విగ్రహార్దనలు చేశారు కనుకనే దేవుడు వారికి శిక్ష వేశారు ఇవన్నీ కూడా విడిచిపెట్టేసి వీరు ప్రస్తుతం మనం చేయవలసింది ఏంటన్నదే దేవుని తట్టు తిరిగారు దేవుని వైపు తిరిగారు ఇదే మనం నేర్చుకోవాలి ఆధ్యాత్మిక పాఠాన్ని అయితే పలానా వారు చేశారు వారి వాళ్ళని కష్టం వచ్చింది లేకపోతే మన కుటుంబస్తులు పలానా వారు ఇది చేశారు అవన్నీ కూడా ఓ ప్రక్కన పెట్టేసి మనము ప్రస్తుతం దేవుని సన్నిధికి వచ్చి దేవుని తట్టు తిరిగినట్లయితే ప్రభు మాకు కష్టం అన్నది నాయన మమ్మల్ని క్షమించండి మమ్మల్ని దీవించండి అని మనం ఒప్పుకున్నట్లయితే దేవుని వెనక చూసినట్లయితే అంతేగాని మనుషుల వెనక చూసినట్లయితే మనుషులు చాలా లోపాలు ఉంటాయి వారు ఎంత గొప్ప నాయకుడైనా సరే లేదా గొప్ప పాస్టర్ గారు అయినా సరే వారిలో బలహీనతలు ఉంటాయి వారు మానవులే వారిలో లోపాలు ఉంటాయి మనుషులు కాదు మనం చూడవలసింది ఎవరిని చూడాలా ఏసు ప్రభు వెనక చూసినట్లయితే కనుకనే ఏబ్రిల్ క్రాస్ పత్ర పన్నెండు అధ్యాయం రెండు వచనంలో మన విశ్వాసమును కర్తను మూలాధారమైన ఆ ఏసు వైపు చూస్తూ మన యొక్క జీవితాలు కొనసాగాల ఏసు వైపు చూడాల ఏ సయ్యంకు చూసినట్లయితే ఈ యొక్క సమస్యలన్నీ కూడా మనకి తొలగిపోతాయి అంటే ఆయన మాదిరి మనకి మానవులు మంచిదే మానవులు తోటి మానవులు చూస్తాం మనం కాదు కాని వెంటే రోజు వారికి అనిపిస్తున్నారు కనుక ప్రతిరోజుని అయితే వారిలో లోపాలు ఉంటాయి అప్పుడు లోపల్లో ఉంటే అయితే ఆ ఆయన అది చేస్తున్నాడు లేదా పలానా వ్యక్తి చేస్తుంది ఎంతో చక్కగా ఏదో ఆరాధన రోజున వాక్యం చదువుతుంది కాని ఆ యొక్క ఆ వ్యక్తి ఇలాంటి పాపాలు చేస్తుంది దుర్మార్గ కార్యాలు చేస్తున్నాడు ఆయన లేకపోతే ఇలాగ ఆయన వాక్యం చెప్తాడు కానీ ఆయనలో ఈ యొక్క త్రాగుడు అలవాటు ఉంది ఏదో ఒక లోపం మనకి కనిపిస్తుంది మానవుల్లో కనుక వారిని యొక్క మంచి ఉదాహరణగా తీసుకోవడం చాలా కష్టం ఏసు ప్రభువులు చూసినట్లయితే ఆయనలో ఏమి లోపం లేదు ఆయన మనం అనుసరిద్దాం కనుక వీరందరూ కూడా వాక్యాన్ని చదవటం వల్ల ఈ యొక్క దిద్దుబాటు వీరిలో వచ్చింది వీరి పశ్చాత్తాపం వచ్చింది ఈ ఆధ్యాత్మిక సత్యాన్ని మనం కూడా నేర్చుకోలేదు కడవరం కాలంలో మనం కూడా ప్రతి దినం కూడా ఆ వాక్యంతో ఎక్కువ గడపగలిగినట్లయితే ఆ ప్రజలను చూసి లేదా నాయకులను చూసి లేకపోతే పలానా వారిని చూసినట్లయితే మనకి నిరాశ మిగులుతుంది కానీ వారిలో ఆశాజనకమైన మనకి ఏది నేర్చుకోవటానికి లేదు మానవుల్లో చాలా బలహీనతలు ఉన్నాయి అలాగే అప్పుడు ఏసు ప్రభుని చూడాలా ఏసు ప్రభుని చూడాలంటే వాక్యం చదవాలా వాక్యం ప్రతిదిన మనం చదివినట్లయితే అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ప్రభువులో మనం అనుదినం ఎదగలం దాంతోపాటు పరిశుద్ధాత్ముడు మనకి ఆ యొక్క నడిపింపును అనుగ్రహించి పరిశుద్ధాత్ముడు ఆ యొక్క వెలుగుని మన యొక్క ఆ యొక్క వాక్యపు భావాలను మనకి తెలియజేసి మనం ఆయనలో బలపడేలాగా మనకు సహాయం చేస్తారు కనుక మనం చేయవలసింది ఏంటంటే ఈ కడవర కాలంలో నిజమైన విశ్వాసగా మనం జీవించాలంటే వాక్యాన్ని చదవాలి మనం వాక్యం ద్వారా నేర్చుకుంటాం ఉదాహరణకు దానియల్ గారు దానియల్ గారు ప్రవక్త అప్పుడు ప్రధానమంత్రి తొమ్మిది అధ్యాయలు మనం చూసినట్లయితే తొమ్మిది పది అధ్యాయాల్లో ముఖ్యంగా తొమ్మిది అధ్యాయాల్లో దానియల్ గారు ఆయన ప్రధానమంత్రి అయ్యిండు కూడా ఉపవాసం చేసి గోను బట్ట కట్టుకున్నాడు ఆయన కూడా గోను బట్ట వస్త్రాన్ని గోను వస్త్రాన్ని కట్టుకుని బూడిది వేసుకుని పాతని మందులు ఆ విధంగా చేసేవారు ఇప్పుడు ఉపవాసం అంటే చాలా సంఘాల్లో ఉపవాసం అంటే ఓ పూట భోజనం మానేయటం అంటే చాలా భారంగా ఉంది అదేదన్నా పండగ అయినట్లయితే అందరూ కలిసి సహవాసం అయినట్లయితే చాలా మంది వచ్చేస్తున్నారు ఆ రోజున ఆలయం పట్టదు వారికి తెలిసిన స్నేహితుల్ని విరుగు పరువు వారిని కూడా తెచ్చుకుంటున్నారు తీసుకొస్తున్నారు ఆహ్వానించి చాలా సంతోషం అది అయితే అదే ఉపవాసం అన్న రోజున ఆలయంలో సకం కూడా నిన్నట్లేదు కానీ 
ఉపాసం ఉండే అయ్యి బాబు నేను ఉపాసం ఉండలేనండి కొంతమంది ఏమంటారు నాకు షుగర్ ఉందండి లేకపోనట్లయితే నాకు ఏదో అనారోగ్యం ఉందండి ఉపాసం చేయలేనండి ఆకలితో ఉండలేను నేను రకరకాల సాకులు చెప్తున్నారు ప్రీదేవిని బిడ్డారా ఈయన ప్రధానమంత్రిగా ఉండి ఉపాసం చేశారు ఇరవై ఒక్క రోజులు చేశారు రకంగానే అయితే మీకు సమయం ఉన్నప్పుడు దానియన్ గ్రంథం తొమ్మిదో అధ్యాయం నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది వరకు చదివినట్లయితే నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది వరకు మనం చదివినట్లయితే ఒకటి ఆయన దేవుని స్థుతించారు ఏమని ప్రభు నీవు నిబంధనను కాపాడే దేవుడు నువ్వు ప్రేమ గలవాడు జాలి గలవాడు కృప గలవాడు కనుకనే మీ సన్నిధికి మేము వచ్చాం నీ ఆకలి ఎవరైతే కాపాడుతున్నారో వారిని మీరు ఎన్నడూ కూడా విడిచిపెట్టరు దానియ గ్రంథం తొమ్మిది అధ్యాయం నాలుగో వచనం దానికి గ్రంథం తొమ్మిది అధ్యయనం ఐదు ఆరు వచనాలు చూసినట్లయితే ప్రభు నీ సేవకులైన ప్రవక్తల మాట మేము వినలేదు నీ సేవకులైన ప్రవక్తల మాట మేము వినలేదు మమ్మల్ని క్షమించండి దానియల్ గారు దేవుని స్థుతించారు రెండోది ఏంటంటే ఆయన పాపాలు ఒప్పుకున్నారు ఈ ప్రార్థనలో అయితే రెండు మూడవది ఒకటి దేవుని స్థుతించారు ఆయన ప్రేమ గలవాడు జాలి గలవాడు కృప గలవాడు నిబంధన చేసే దేవుడు ఆయన కరుణ చూపించే దేవుడు ఇవన్నీ కూడా ఆయన చెప్పి కృప గల దేవుడు అని చెప్పి తర్వాత పాపాలు ఒప్పుకున్నారు ఆయన తర్వాత మూడోది ఏం చేశారంటే ఆయన ప్రభు నీ యొక్క ఆజ్ఞలు మేము కాపాడకుండా ఆజ్ఞలు మీరా ఆజ్ఞలు పట్టించుకోలేదు మీ ఆజ్ఞల్ని కనుక ప్రభు మమ్మల్ని ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకోండి అని దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించారు సమయం ఉన్నప్పుడు తొమ్మిది అధ్యాయం అంతా చదువు చదివి చూడండి దానియల్ గ్రంథం తొమ్మిది నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది వరకు ముఖ్యమైన ఆయన ప్రార్థన దీనిలో ఎక్కడ కూడా ప్రభు మాకు అది దయచేయండి ఇది దయచేయండి అది కావాలి ఇది కావాలని ఆయన సొంతగా ఆయన కొరకు కోరుకోలేదు ప్రజల కొరకు కోరుకోలేదు సాధారణంగా మన ప్రార్థనలు ఎలాగ ఉంటాయి మనం ప్రార్థన మొదలు పెట్టామంటే తొంభై ఎనిమిది నుంచి తొంభై తొమ్మిది శాతం అంతా కూడా నాకు అది దయచేయండి ఇది దయచేయండి ఆ దీవుని ఇవ్వండి ఈ దీవుని ఇవ్వండి మా యొక్క కుటుంబాన్ని దీవించండి మా అన్నని దీవించండి మా తమ్ముడిని దీవించండి మా చల్లాయిని దీవించండి భార్యని దీవించండి ఈ రకంగా అందరూ కూడా దీవించండి దీవించండి అది కావాలి ఇది కావాలని కోరుకునే ఆ యొక్క విషయాలే తప్ప ఎలాగంటామంటే దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఒక షాపింగ్ లిస్ట్ అంటున్నాం అంటే ఎక్కడికైనా ఒకసారి ఆ యొక్క బజార్కి వెళ్ళాం అనుకోండి వెళ్ళాలంటే ఒక కాగితం మీద రాసుకుంటున్నాం ఇవేమి కొనాలన్నది అవన్నీ కూడా మనం ఒకటే ఒకటి కొనేస్తున్నాం అలాగే దేవుని సన్నిధికి వచ్చినట్లయితే మనకు కావాల్సిన అది కావాలి ఇది కావాలి ఏ అడిగేస్తున్నాం వాటి కొరకే చూసుకుంటున్నాం మనం అయితే దేవుని స్థుతించడం మన పాపాలు పచ్చేద్దాం సో దానియల్ గారి గురించి లేదా దానియల్ గారి గారు చేసిన ప్రార్థన మనకు ఎంతో ఆదర్శం తొమ్మిదో అధ్యాయంలో దానియల్ గ్రంథంలో ఒకటి దేవుడు స్థుతించడం రెండోది మన పాపాలు ఒప్పుకోవటం మూడోది మన లోపాలు మేము ఇగో ఫలానా విషయంలో తప్పిపోయాం తండ్రి ఆజ్ఞలు కాపాడలేదు దాని గ్రంథం తొమ్మిది అధ్యాయం పది పదకొండు వచ్చినాలు ఈ విధంగా చేశారు ఆఖరిగా పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వచ్చినాలు మనం చూసినట్లయితే దాని గ్రంథం తొమ్మిది అధ్యాయంలో అప్పుడు అంటారు ప్రభు నీ కృపను మాకు చూపించి మీ కరుణను మాకు చూపించాయా ఈ యొక్క ఎరుసలేమును ఒక్కసారి చూడండి తండ్రి నీ ఆలయాన్ని చూడండి శిథిలం అయిపోయింది మా మీద కృప చూపించండి అని అడిగారంతే కానీ ఏంటి మనం అడగకుండానే మనకి ఏ అవసరతలు ఉన్నావు అన్నీ కూడా ఆయనకి తెలుసు ఆయన ఏమన్నారు నా నీతిని నా రాజ్యాన్ని మీరు మొదట వెతకండి అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది మీకు కావాల్సినవన్నీ కూడా మీ పరలోకపు తండ్రి మీకు అనుగ్రహిస్తారు మనం చేయవలసింది ఆయన నీతి ఆయన రాజ్యాన్ని మనం వెతకాలి తక్కిని మన అవసరాలు ఏమున్నాయో అవన్నీ ఆయనకి తెలుసు అయినప్పటికైనా మానవులుగా ఆయన మన తండ్రి కనుక మన అవసరాలు ఆయన చెప్పుకుంటున్నాం ప్రభా నాకు ఇది కావాలా నా అవసరం ఇది ఉంది నాకు వస్త్రాలు కావాలా లేదా ఒక ఇల్లు కావాలా ఏదో ఒకటి మనకి ఏ అవసరం ఉందో అవసరం చెప్పుకుంటున్నాం కనుక ఆయన చెప్పుకోకపోతే ఇంకా ఎవరు చెప్పుకుంటాం మనం కానీ ఈ యొక్క చెప్పుకునేదే ప్రధానమైనది కాకూడదు మనకి ఇది మన ప్రార్థన అయితే మన ప్రార్థనలు ఎక్కువ మన అవసరాలు చెప్పుకోవటానికి ఎక్కువ సమయం పట్టేస్తుంది మొత్తం ప్రార్థన అంతా అదే కనిపిస్తుంది తక్కువ తక్కువ అయిపోతుంది అంటే దేవుని స్థుతించడం ఆ దేవుని సన్నిధిలో పాపాలు ఒప్పుకోవటం మన యొక్క లోపాలు దేవుని సన్నిధిలో ఒప్పుకోవటం అది తక్కువ అయిపోతుంది ఈ విషయాన్ని మనం నేర్చుకోవాలా తర్వాత మనం ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ దానియల్ గారు చేసింది తర్వాత ఇక్కడ యూదులందరూ కలిసి చేసింది ఏంటంటే దేవునికి కృతజ్ఞత చెల్లించటం ఆయన చేసిన గొప్ప కార్యాలు అద్భుతాలకి దేవునికి స్థుతులు చెల్లించటం ఏమని ఆ కృతజ్ఞత చెల్లించటం ప్రభు మీరు మాకు ఈ మేలు చేశారు మీకు స్తోత్రాలు అని దేవుని సన్నిధిలో చెప్పటం 
అయితే ఈ యొక్క తొమ్మిదో అధ్యాయంలో నిహమే గ్రంథంలో ఉన్న ఈ యొక్క ప్రార్థన ఇదొక ప్రసంగంలాగా ప్రసంగంలాగా సాగింది ఇది కానీ ఏంటంటే అనేకమైన విషయాలు దీనిలో ప్రస్తావించారు మొట్టమొదటిగా వీరు దేవుని యొక్క మంచితనాన్ని లేకపోతే దేవుని యొక్క ప్రేమ దేవుని యొక్క కరుణ దేవుని యొక్క కృప దేవుని యొక్క ఆయన యొక్క ప్రేమ వారు స్థుతించారు తర్వాత ఈ విషయాన్ని మనం కూడా జ్ఞాపం చేసుకోవాలి ప్రతిసారి మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆయన ఎంత ప్రేమ గలవారు మన కొరకు ప్రాణం పెట్టేశారు ఆయన ఎంత జాలి గలవారు ఆయన ఎంత మనకు దయ చూపిస్తున్నారు మనం మనలో యోగ్యత లేకపోయినప్పటికీ మనల్ని ఆయన అంగీకరించారు మనల్ని ప్రతిదినం కూడా కాపాడుతున్నారు అనే విషయాలు మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా జ్ఞాపం చేసుకోవాలి మరొక విషయం ఏంటంటే ఈ యొక్క తొమ్మిది అధ్యాయంలో మనం నేర్చుకుంటున్నది దేవుణ్ణి వారు ఘనపరిచారు ఇందులో ఇంగ్లీష్లో బ్లెస్సింగ్ గాడ్ ఆర్ ది బ్లెస్ గాడ్ అని ఉంది అంటే దేవుణ్ణి వారు కొనియాడారు మన భాషలో బాగుంది ఇంగ్లీష్లో ది బ్లెస్ గాడ్ దేవుని ఎలా మనం బ్లెస్ చేయగలం ఆయన మనల్ని బ్లెస్ చేస్తారు అంటే ఈ తర్జుమాలు ఇంగ్లీష్లో ది బ్లెస్ గాడ్ అని ఉంది బ్లెస్ గాడ్ అంటే దేవుని కొనియాడటం దేవుని కీర్తించటం అంటే ది ఎక్నాలజ్ గాడ్ ది ప్రేస్ గాడ్ అని ఉంటే బాగుంటుంది కానీ ఇక్కడ ది బ్లెస్ గాడ్ అని అనేకమైన ఇంగ్లీష్ తర్జుమాల్లో తర్జుమ చేశారు దేవుని కొనియాడట దేవుని స్థుతించటం అది చేశారు కనుక దేవునికి దేని దేని కొనియాడారు అంటే ప్రభు మీరే సృష్టికర్త మీరే సృష్టికర్త మీరు లోకానందాన్ని సృష్టించారు ఇక ఆకాశాన్ని సృష్టించారు సముద్రాన్ని సృష్టించారు ఈ యొక్క జలధారులు సృష్టించారు సమస్తం కూడా విశ్వాసంలో ఉన్నది ఈ భూమి మీద తర్వాత ఇక విశ్వంలో ఉన్న సమస్తాన్ని మీరే సృష్టించారు మీరు సృష్టికర్త కొన్ని మీకు స్తోత్రాలు సరే ఆయన ఘనత మీరు గుర్తించారు ఆయన స్థుతించారు ఆయన సృష్టికర్త కనుక ప్రీదేవి బిడ్డ మనం కూడా ఆయన సృష్టికర్త కనుక ఆయన సృష్టికర్తను మనం అంగీకరిస్తున్నాము చాలా మంది ఈ రోజుల్లో సృష్టికర్తను మానేసి సృష్టిని పూజిస్తున్నారు దాంతో పాటు ఆయన మన విమోచకుడు మన కొరకు మనం ఆయన సిలువు మరణం పొందారు కనుక ప్రభు మా కొరకు సిలువు మరణం పొందారు నేను పొందవలసిన మరణాన్ని నేను పొందవలసిన శిక్షణ మీరు పొందారు ఆయన ఆయన స్థుతిస్తున్నాము మనం ఆయన స్థుతించాల తర్వాత ఇంకోటి వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే వారి యొక్క ప్రార్థనలో ప్రభు మీరు అబ్రహాముని ఎంచుకున్నారు కాను ఆయన యొక్క ఆయనలో ఉన్న విశ్వాసం అబ్రహాముని మీరు పిలిచారు అబ్రహాముని ఎంచుకున్నారు అబ్రహాముని మీరు వాడుకున్నారు అయితే ఒక విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి అదేంటంటే అబ్రహాము పిలిచిన రోజున ఆయనలో అంత విశ్వాసం ఆయన విశ్వాసే కానీ ఆయనలో కూడా బలహీనతలు ఉన్నాయి మనలో కూడా అనే బలహీనతలు ఉంటున్నాయి ప్రేదేవి బిడ్డ ప్రభు నమ్ముకున్న బాప్తిసం తీసుకున్న తర్వాత ఇంకా మనకు అనేకమైన బలహీనతలు మనలో నిలబడ కనిపిస్తున్నాయి అయితే అబ్రహాంలో బలహీనతలు ఉన్నాయి కాను ఈజిప్ట్ వెళ్ళినప్పుడు తన సొంత భార్య శారమ్మ గారిని ఈవిడ నా యొక్క సహోదరి నా చెల్లి అని చెప్పాడు ఆయన అది సగం మాత్రమే నిజం పూర్తి నిజం కాదు అయితే అంటే ఆ బలహీనత ఉంది తర్వాత తర్వాత ఏమైంది దేవుళ్ళు ఎదిగే కోల్ది దేని దేను ఆ బలహీనత ఆయన విడిచిపెట్టేసి తన ఏకైక కుమార్ని కూడా దహన బలిగా ఇచ్చేయడానికి ఆయన వెనుకాడలేదు అంటే ఆధ్యాత్మికంగా దినదేను ప్రభులు బలపడ్డాడు ఎదిగారు మనకు కూడా అది కావాలా కడవరి కాలంలో ఉన్నాం మనము బాప్తిసం పొందిన రోజున ఉన్న ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదల తర్వాత ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మన ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదల ఎలా ఉన్నదని ఒక్కసారి మనం పరిశీలించుకుని పోల్చుకున్నట్లయితే మనం ఆధ్యాత్మికంగా బలపడ్డామా లేదా అన్నది మనం 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 గుర్తించుకోవాలా తర్వాత ఏంటంటే వీరు చేసింది వీరి ప్రార్థనలో వారు దేవుని నామాన్ని హెచ్చించారు లేకపోతే కొనియాడారు అంటే నామం అంటే ఆయన పేరు ఆయన పేరు ఆయన పేరు యహోవా అంటున్నాం మనం ఇంగ్లీష్లో జిహోవా అంటున్నారు అయితే ఆ యొక్క యూదులకి ఏంటంటే హిబ్రూ భాషలో ఒక పేరు ఉందండి మనకేంటంటే పేరు అది చిన్నగా ఉండాలి పేరు ఫ్యాషనబుల్గా ఉండాలి చక్కగా వినటానికి బాగోవాలన్నట్టుగా అనుకుంటాం కొన్ని పేర్లకి ఏ అర్థం ఈ యొక్క పేరుకి ఏమిటి అర్థం అని చూసినట్లయితే ఏం అర్థం కనిపించదు మనకి మీ పేరుకి అర్థం ఏంటంటే వీరికి ఏం అర్థం కనిపించదు ఏదో చక్కగా ఉంది వినటానికి మాత్రం బాగుంది పేరు అనుకుంటాం మనం అలాంటి పేర్లు పెట్టుకుంటున్నాం మన పిల్లలకి కానీ ఇక్కడ హిబ్రూ భాష వారు ఏం చేస్తారంటే ఆ పేరుకి తప్పకుండా అర్థం ఉంటుంది ఆ యొక్క అర్థాన్ని మనం చూసినట్లయితే మనకి ఎంతో ఫర్ ఎగ్జా ఉదాహరణకు ఆదాము అది దేవుడు పెట్టిన పేరు ఆదాం అంటే 
మట్టిలోంచి తీయబడ్డవాడు అలాగే మెతుశాల వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు పెట్టుకున్నారు నీవు చనిపోయిన సంవత్సరం ఒక విపత్తు వస్తుంది ఒక విపత్తు వస్తుంది ఆయన చనిపోయిన సంవత్సరమే కదా ఆయన చనిపోయిన కొన్ని మేబీ వారాలకో లేకపోతే ఒక నెల రెండు నెలల్లో జలప్రాలయం వచ్చేసింది నా ఊహ కాలంలో కనుక వీరి యొక్క పేర్లు కిలది ఏసు అని పేరు పెట్టమన్నారు మన ప్రభుకి ఏసు అంటే ఆయన ప్రజల యొక్క పాపాల నుంచి వారిని రక్షిస్తారు ఆయన రక్షకుడు అయితే క్రీస్తు అభిషక్తుడు కనుక ప్రతి పేరుకు కూడా ప్రత్యేకమైన అర్థం ఉంటుంది కనుక వీరు దేవుణ్ణి ఆ యొక్క అర్థంతో దాన్ని కొనియాడారనమాట బాబా మీరు సృష్టికర్త మీ వల్ల మాకు ఇక్కలిగింది అని తర్వాత ఆ నిహమే గ్రంథం తొమ్మిది అధ్యాయం ఆ తొమ్మిది నుంచి ఇరవై రెండు వరకు వాక్య భాగాన్ని మనం చదివినట్లయితే వారు జరిగిపోయిన గతాన్ని నుంచి గత చరిత్ర నుంచి అనేకమైన ఆధ్యాత్మిక పాఠాలు నేర్చుకున్నట్లుగా కనిపిస్తుంది ఆధ్యాత్మిక పాఠాలు ఏంటది ప్రభు మా ప్రజలు మా పితరులు ఆ యొక్క ఈజిప్ట్లో ఉన్నప్పుడు ఆ ఇటుకలు చేస్తూ ఆ పర్వ దాసత్వంలో వారు మగ్గిపోతూ వారు మీ సన్నిధిలో మొర పెట్టుకున్నప్పుడు వారి మొర మీరు ఆలకించారు వారు బాధలు చూచారు వారి కష్టాలు మీరు చూచారు చూచి వారికి విడుదల ఇచ్చారు మోసేగని పంపించి అద్భుతాలు అద్భుతాలు చేశారు ఆ యొక్క ఈజిప్ట్లో వారి జ్ఞాపకం చేసుకున్నది ఏంటి ఆ యొక్క నైల్ అదంతా రక్తం అయిపోయింది లేకపోతే అన్ని ఇంట్లో కప్పలు వచ్చేసి పదో తెగుల్లో తొలిచూరు కుమారుడు కానీ కుమార్తె కానీ తొలిచూరుగా పుట్టిన ఏ జంతువు అయినా చనిపోయింది ఇస్రాయేలీలకి ఏ కేడు కలగలేదు కాని వారు గొరపిల్ల రక్తం వారి యొక్క ద్వారబంధాలకు రాసుకున్నారు ఇవన్నీ ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకుని ప్రభా ఇన్ని అద్భుతాలు చేశారు అప్పుడు వారు ఎర్ర సముద్రం దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఏ మార్గం లేదు వెళ్ళటానికి ఎర్ర సముద్రం రెండు పాయలుగా చేసేసారు ఆరు నెలలు తెచ్చేసారు రకంగా ఆరు నెలలు చేశారు మీరే ఆరు నెలలో వీరు నడిచి వెళ్ళారు మా పితరులు ఆ ఈజిప్ట్ వారు కూడా అదే మార్గంలో వచ్చేస్తున్నారు వీళ్ళు పట్టుకుందామని ఆ యొక్క ఈజిప్ట్ వారందరినీ కూడా మీరు ఆ యొక్క ఎర్ర సముద్రంలో ముంచేశారు వారందరూ కూడా నాశనం అయిపోయారు ఎర్ర సముద్రంలో మీ ప్రజల్ని పగల మేఘస్తంభంగా రాత్రి అగ్నిస్తంభంగా రాత్రి ఏ చలి లేకుండా వారు వెలుగుంటానికి అగ్నిస్తాము పగలు ఏ అండ తగలకుండా ఏ వారికి హాని కలగకుండా వారికి మేఘస్తంభం లాగా ఆయన నడిపించారు తర్వాత వారికి నీళ్లు లేనప్పుడు ఆ యొక్క చేదు నీళ్లు కనపడ్డాయి మారా దగ్గర చేదు నీళ్ళే ఉన్నాయి చేదు చేదుగా ఉన్న నీళ్ళు ఎలా తాగుతారు ఆ చేదు నీళ్ళు మధురంగా మార్చేశారు ప్రభు ఆ మీరు మారా మధురంగా మార్చేశారు తర్వాత ఆహారం లేకపోతే రోజు కూడా దేవదూతల ఆహారం మన్నాన్ని కురిపించేశారు మీరు నీళ్లు లేకపోయినట్లయితే బండలోంచి నీళ్లు ఇచ్చేశారు మీరు దాంతోపాటు ఆ యొక్క సేనాయి పర్వతం మీద పదయాకులు మాకు ఇచ్చారు మీ సంపాదన మాకు ఇచ్చారు ఇవన్నీ కూడా మమ్మల్ని చేయమంటే మా పితరులు వారు హృదయాలు కఠినం చేసేసుకున్నారు వారు హృదయాలు కఠినం చేసేసుకుని మీకు లోబడలేదు మీరు లోబడకుండా వారు బంగారు దూడం చేసేసి దాని చుట్టూ పూజలు చేయటం మొదలు పెట్టారు దాని చుట్టూ డ్యాన్సులు వేస్తున్నారు అయితే ప్రవ్వా వారిని హతం చేయకుండా వారి మీద కనికరం చూపించారు మీరు మీకు వ్యతిరేకంగా తిరిగిన వారి హృదయాలు కఠినమైపోయినా సరే మీరు ఆ యొక్క మన్నాన్ని ఆపలేదు అది మనవాళ్ళైతే మనం ఏం చేస్తాం మనం మాట వినలేదు అనుకోండి ఎవరైనా సరే మన యొక్క మేలు పొంది మన బెనిఫిట్ పొందితే మనం చేస్తున్న మేలు పొందేవారు మన మాట అనుకోండి మనకి వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు అనుకోండి లోబడలేదు అనుకోండి ఏం చేస్తాం మనం ఇచ్చే సాయం ఆపేస్తాం వెంటనే ఆయన సాయం చేస్తున్నాను వీడికి నా మాట వినట్లేదు నేను చెప్పిన చేయట్లేదు వీడికే సాయం ఆపేస్తాను నేను అని సహాయం ఆపేస్తాం మనం దేవుడు మన ఆపేయచ్చు కదా వీళ్ళకి చెప్పడానికి ఆయన వీరు ఇంత కఠిన హృదయాలు అయిపోయినా సరే మన్నాన్ని ఆపలేదు రోజు కురిపించారు ఆ నలభై సంవత్సరాలు తర్వాత ఆ యొక్క రాత్రి ఆ యొక్క అగ్నిస్తంభం పగలు మేఘస్తంభం దాన్ని కూడా ఆపేయచ్చు కదా ఆయన ఆ ఎడారిలో నడవాలంటే పగలంతా కూడా మాడిపోతారు ఎక్కడ గంటకి చాలా వేడి మేఘస్తంభం లేకపోయినట్లయితే మరి అవి ఆపలేదు ఆయన అంటే చూడండి ఆయన ఎంత దీర్ఘ శాంతంతో ఎంత ప్రేమ ఉందో ఆయన వ్యతిరేకంగా వేరు తిరిగి ఆ మోసయ్య గారు దేవుని యొక్క సేవకుడిని రాళ్లతో కొట్టే సిద్ధపడ్డారు సంఖ్య కాని పద్ పదమూడు పద్నాలుగు గజాల సమయం నోటి చదవ రాళ్లతో కొట్టేయడం సిద్ధపడ్డారు అయితే దేవుడు వారికి చిన్న చిన్న శిక్షలు వేశారు వారి పాఠం నేర్పడానికి కానీ ఆ ఆహారం ఆపేయలేదు ఆ యొక్క పగల మేఘస్తంభం రాత్రి అగ్నిస్తంభం ఆపలేదు అంటే ఆయన కృప చూపుతూనే ఉన్నారు 
నిర్గమకాండ ముప్పై రెండు ముప్పై రెండులో మనం చూసినట్లయితే మోసే గారు ప్రార్థించారు ప్రభు వీరందరినీ క్షమించండి లేకపోతే ప్రభు వారిని హతం చేసేస్తానన్నారు క్షమించండి అంటే ఆయన క్షమించారు ఆయన క్షమించారు కనుక దీని అంతటి నుంచి మనం నేర్చుకుంటున్నది ఏమిటి మనం కూడా పశ్చాత్తాపడినట్లయితే తప్పకుండా క్షమిస్తారు ఆయన వీరందరూ కూడా అక్కడ నిలబడి ఎందుకు చెప్తున్నారంటే ఇవన్నీ కూడా జ్ఞాపం చేసుకుని ప్రార్థన చేస్తున్నారంటే ఇదంతా కూడా గతంలో జరిగింది వీళ్ళు చేసింది కాదు వాళ్ళ పిదలు చేశారు తాత మొత్తాతలు ఎవరో చేశారు ఆ పనులు అవన్నీ కూడా జ్ఞాపం చేసుకుని ప్రభు ఇలా చేశారు మా యొక్క పితరులు ఆయన అప్పుడు వారిని క్షమించారు వారిని దీవించారు ప్రభు మీకు స్తోత్రాలు తండ్రి అని దేవుని స్థుతించారు తర్వాత ధర్మశాస్త్రము ఆ తర్వాత ఆ ప్రవక్తలు ప్రవక్తలను పంపించారు అయితే దేవుడు చెప్పినట్లుగానే ఖానాన్లోకి తీసుకొచ్చారు వారిని యోర్ధన్ అది దాటించి ఆ యొక్క పాలు తేలు ప్రవహించే లాంటి ప్రాంతం అంటే పాలు తేలు ప్రవహించే దేశం అని ఖానానికి వారు పేరు పెట్టుకున్నారు నిజానికి పాలు కానీ తేను కానీ అక్కడ నదుల్లాగా కాలవల్లాగా ప్రవహించలేదు అంటే సమృద్ధిగా ఉండే దేశం అనమాట ఏది లోటు లేకుండా కనుకనే ఒక్క ద్రాక్ష గలనే ఇద్దరు మోయవలసి వచ్చింది బలమైన వారు అంటే అంత చక్కని ఫలవంతమైన ప్రాంతం అందుకనే పాలు తేలు ప్రవహించే దేశం అన్నారు దాన్ని అక్కడికి తీసుకువెళ్లారు అది ఎవరిది ఆ అమోరీలు హిత్తీలు కానీలు ఫిలిస్తీలు ఆ ఇవరు రకరకాల జబోస జబోసీలు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు వారందరి దేశాన్ని వారిని వెళ్ళగొట్టేసి మాకు ఇచ్చారు కానీ మీరు వాగ్దానం చేశారు అబ్రహాంకి సాకి యాకోబ్కి స్థలం మీకు ఇస్తాను మీ యొక్క జనాంగానికి కానీ మీ యొక్క సంతానానికి కానీ మాకు ఇచ్చారు తండ్రి స్తోత్రాలు కానీ మేము మీకు లోబడలేదు ఇది మళ్ళీ చెప్తున్నారు వీళ్ళు మా పెద్దలు మీకు లోబడలేదు విగ్రహార్థంలో కూరిపోయారు మీ ఆకలి పాటించడం మానేశారు సంపాదన పాటించడం మానేశారు కనుకనే వారిని బబులోనికి పంపించారు మమ్మల్ని చెరగా డెబ్బై సంవత్సరాలు ప్రభాని కురుపుతో మళ్ళా బబులో నుంచి మీరే తీసుకొచ్చారు అయితే మేము ఇప్పుడు మీ యొక్క వాక్యాన్ని వినలేదు లేదా మీ మాటలు వినకుండా ఇగో అన్యజనులతో సంబంధం పెట్టుకున్నాం అన్యులు మేము చేసుకున్నాం మమ్మల్ని క్షమించింది అయ్యా కానీ వారేంటి మీరు నేర్చుకున్నది ఏంటంటే ఆ యొక్క గతం నుంచి పాస్ట్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో ఆ యొక్క చరిత్ర నుంచి నేర్చుకున్నది ఏంటంటే ప్రభు క్షమించే దేవుడు మనం ఒప్పుకున్నట్లయితే పశ్చాత్తాపడినట్లయితే ఆయన క్షమిస్తారు క్షమించే కాకుండా దీవిస్తారు మరలా క్షమిస్తారు దీవిస్తారు ప్రియ సోదరి సోదరులు మనం కూడా ఎటువంటి పాపం ఉన్నప్పటికీ ఎటువంటి లోపం ఉన్నప్పటికీ దేవుని సన్నిధిలో పశ్చాత్తాపడినట్లయితే ఆయన క్షమిస్తారు దీవిస్తారు కనుక ఆయన నిబంధన చేసిన దేవుడు ఆయన జాలి చూపే దేవుడు జాలి గల దేవుడు కృప గల దేవుడు ప్రేమ గల దేవుడు ఆ యొక్క దేవుడు వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా ఆశీర్వదిస్తారు కనుక ఈ యొక్క సమయంలో నీకు కూడా నీ కుటుంబానికి నీ సంఘానికి నీ గ్రామానికి మన ప్రాంతానికి లేదా మన రాష్ట్రానికి మన దేశానికి దేవుని కృప దేవుని కాపుదల దేవుని నడుపుదల మనందరికీ కూడా కావాలి ఆశీర్వాదం కావాలి అది కావాలంటే మన పాపాలు ఒప్పుకొని దేవుని సన్నిధిలో మనకి దేవునికి ఇష్టం లేని విషయాలు మనం విడిచిపెట్టేయాల అదే చేశారు ఈ యొక్క ఇస్రాయేలీలందరూ అప్పుడు దేవుని సన్నిధిలో పశ్చాత్తాపడ్డారు దేవుడు అంగీకరించారు మన మూలవాక్యం మనకి జ్ఞాపం ఉంది కదా ఆక సామెతలు ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చిన ఎవరైతే వారి యొక్క అతిక్రమాలను విడిచిపెట్టేస్తారో పాపాలు విడిచిపెట్టేస్తారో వారు దేవుడు వర్ధిల్లింపజేస్తారు ఎవరైతే వారు అతిక్రమాలు దాచుకుంటారో ఎవరైతే అతి అతిక్రమాలు అంటే పాపాలు విడిచిపెడతారో దేవుడు వారి కనికరం చూపిస్తారు దీవిస్తారు పశ్చాత్తాపం పడిన వారిని ఆయన క్షమిస్తారు అయితే అతిక్రమాలు దాచుకుని పాపాలు దాచుకున్నట్లయితే వారు నశించిపోతారు కానీ మనలో ఏ పాపాలు ఉన్నాయో దేవుని సందులో ఒప్పుకొని ప్రభా నాకు ఇది నా పాపాలు క్షమించింది అని మీ రక్తంలో కలిగి శుద్ధీకరించింది అంటే తప్పకుండా ఆయన అంగీకరించే దేవుడు ఒకటో వ్యూహం ఒకటో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచనంలో మనం దేవుని సన్నిధికి వచ్చే మన పాపాలు ఒప్పుకున్నట్లయితే ఆయన నమ్మదగిన వాడు ఎటువంటి పాపాన్నైనా సరే క్షమించి ఆయన రక్తంలో కడిగి శుద్ధీకరించి మనల్ని ఆయన కుమారుడిగా కుమార్తెగా అంగీకరిస్తారు కనుక ఈ యొక్క సమయంలో ప్రియ సోదరి నీలో ఏ పాపం ఉన్నది నీ కుటుంబ సభ్యులకి ఎవరికి తెలియదు నీ పాప రహస్య పాపం ప్రియ సోదరుడా నీ రహస్య పాప నీ కుటుంబ సభ్యులకి ఎవరికి తెలియదు దేవుని తెలుసు దేవునికి దాగి ఉన్నది ఏదీ లేదు సమస్తం ఆయనకి మరుగైన ఉంది ఇబ్రిక్ రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పదమూడవ వచనంలో చూసినట్లయితే ఆయన కను దృష్టికి ఏది మరుగు కాదు మనం రహస్యంగా చేసిన పాపాలు ఆలోచనల ద్వారా తలంపుల ద్వారా చేసిన పాపాలు కూడా ఆయనకి తెలుసు తలంపులు కూడా ఆయనకి తెలుసు అయితే పశ్చాత్తాపడినట్లయితే ఆయన క్షమిస్తారు ఆ పాపాలు విడిచిపెట్టినట్లయితే మనం వరదిల్తాం కనుక ఈ యొక్క ప్రజలు 
దేవుని సందులో వచ్చారు పశ్చాత్తాపడ్డారు దేవుని యొక్క అభయం పొంది వెళ్ళారు అటువంటి అభయాన్ని మనకు కూడా ఇస్తున్నారు ఈ యొక్క సమయంలో ప్రభు త్వరగా వస్తున్నారు మన పాపాలు ఒప్పుకొని మనం ప్రభులు వర్దిల్లి ప్రభు కొరకు ఆయన కుమారులుగా కుమార్తెలుగా జీవించే కృప ఆయన మనందరికీ మెండుగా అనుగ్రహించడం గాక అది మీ నిర్ణయమైనట్లయితే నాతో ఏకే పిలిచిన ప్రార్థిస్తాను ప్రియ సోదరి సోదరులారా ఈ విషయాలు మీరు అనేక మందితో పంచుకుంటున్నారు ప్రభు మిమ్మల్ని దీవిస్తారు ఈ యొక్క టెక్నాలజీ తెలిసిన వారు ఆన్లైన్లో కూడా షేర్ చేస్తున్నారు మీ యొక్క ఫేస్బుక్లో అలాగా చాలా సంతోషం ప్రభు మిమ్మల్ని దీవిస్తారు మీరు చేస్తున్న పరిచర్యని బట్టి మీకు ఈ యొక్క విషయాలు లేకపోతే ఈ కార్యక్రమం ఇతరులకు కూడా మీ స్నేహితులకు కూడా పరిచయం చేయండి ఒట్టి మీతోనే ఉంచుకోవద్దు వారు కూడా దీవించబడతారు ప్రార్థించుకుందాం పరిశుద్ర ప్రేమ గల మా తండ్రి మీకు స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాం ప్రవ్వా మీరు క్షమించే దేవుడు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం మా పాపాలు అతిక్రమాలు ఈ సన్నిధిలో ఒప్పుకున్నట్లయితే మమ్మ మాకు కనికరం చూపిస్తారు దీవిస్తానని చెప్పారు అనేటువంటి కృపణ మాకు దయచేయమని కడవరి కాలంలో జీవిస్తున్నాం ప్రభు నాయన మీరు త్వరగా వస్తున్నారు మీరు ఆకడి కొరకు మేము సిద్ధపడుతూ మా పాపాలన్నీ కూడా ఒప్పుకొని మీ రక్తంలో కడిగి శుద్ధీకరించబడి ఆయన మేము ప్రభ హిమం వలె తెల్లగా నీ సన్నిధిలో ఉండే ధన్యత దయచేయమని వీక్షించిన ప్రతి వ్యక్తిని వారి కుటుంబాలను ఆశీర్వదించమని ఈ విషయాలు ఎవరితో అయితే తక్కిన వారితో పంచుకుంటున్నారు ఆన్లైన్లో షేర్ చేస్తున్నారు వారి యొక్క కుటుంబాలతో స్నేహితులతో సంఘాలతో పంచుకుంటున్నారు వారందరినీ కూడా ఆశీర్వదించమని యేసు ప్రభు వారి పరిశుద్ధమైన నామును బట్టి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆ మెయిన్ ప్రే సోదరి సోదరులారా మరలా వచ్చే వారు మరి యొక్క పాఠంలో కలుసుకుందాం అంతవరకు దేవుని యొక్క కృప ఆయన శాంతి సమాధానం మెండిగా ప్రభు మనకు అనుగ్రహించిన గాక ఆ మెయిన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ